Всем привет, девчонки! Сегодня мы с вами будем лепить вот такие прекрасные розы. Сейчас приготовимся и будем лепить. Розовые, розовые с салатовыми, просто розовые, полураскрытая, полноразмерная роза. На свету они лучше смотрятся, чем на камере. Так, сегодня я хочу слепить розу. Для этого я изготовила себе шаблончики такие. Это 6 на 6, 4 с половиной на 4 с половиной и 3 на 3. Замесила глину посветлее, немножко поярче. Это для первых двух рядов буду делать эти. Уже третий ряд большие лепестки. Вот такие. Так, и еще. Такая заготовочка должна быть. 4 на 4. Это я из глины детской. Такой легенькой сделала. Можно из фольги и фарфора тоже. Или купить готовые. Это уже как. Ну и эти тоже за место шаблона. Можете катеры купить. Но мне пока нету. Я вот шаблонами пользуюсь. Вот. А еще глинку я замешивала. Вот для лепестков. Вот такая кармин и кадмий желтый. Очень ну, такой нежный-нежный оттенок делал. Так. Ну, таких маленьких сделаю 5 лепесточков из такой поярче глин. Ярко-розовый 5 лепесточков. Я сейчас думаю, файлики сделаю, потому что они не обязательно должны быть такие идеальные. Так, так, продолжим. Сделаем 5 капелек. Таких вот. Для серединки нашей. Теперь берем эти маленькие 
Будем их сейчас, сейчас склеивать друг на друга так. Кладем. Прикладываем так. Вот так вот. Смотрим внимательно. У нас верхушки были одинаковые. Сильно раскатала. Сейчас подправлю немножко его. Увлеклась. Блин, очень свежая. Тяжело брать. Немножко оставим, пусть схватится. И скручиваем. Надо, чтобы верхушка не сильно так склеилась. Низ только что. Ой, не падать, маленькая. Некоторые из полоски делают, но я так, таким методом. Теперь надо разрезать эту нижнюю часть этой серединки. А так на 4. И приклеим к нашей основе. Фиксируем. Все, вот мы приклеили. Я так закручу, чтобы было удобно. Так, теперь эти четыре лепесточка. Так, сейчас смотрим, докатываем. аккуратненько она уже схватилась глинка уже не такая так молд наш берем я его немножко крахмалом обрабатываю тогда они прилипнут и заметила что лучше отпечатываются такие бархатистые так. отпечатываем эти мы не будем не истончать края они уже и так тоненькие просто так положим сушиться на сушку так наши лепесточки подсохли немножко можем их уже приклеивать так вот. Я сейчас приклею. Раз, два, три, четыре. Сейчас смажу клеем. Клей у меня густой, загустевает, пока я не успела его закрыть. Поэтому клеится очень хорошо. Так, прикладываем так, чтобы немножко выше серединки. Ее надо закрыть. Еще промазываем, чтобы хорошо Ой, схватилось.
теперь второй лепесточек подтягиваем Хватить так хорошо нашу серединку. Еще подмазываем клеем, где надо. Так. Можно подтянуть даже. Он еще растягивается живой. друг напротив друга я так всегда кладу смотрю еще где надо промазать чтобы зафиксировался Этот с другой стороны уже образовывается наш бутончик так, у меня еще тут есть Это уже немножко побольше но я все равно его приклею потому что следующий третий ряд я буду делать и так у нас уже 4 5 еще 6 тоже там 5 маленьких вот 5 этих средних Пока края, ну, края не отгибаем. Теперь опять же, видите, здесь в шахматном порядке на, на сгибе этого этот лепесточек приклеим. Вот немножко приподнимаем самую малость. Уже большой лепесток, но я его все равно еще буду вот так приклеивать, чтобы у нас серединка была попышнее. Такая у нас серединка. Ну и сейчас Вот наша серединка готова. И сейчас нам надо сделать большие лепестки. Я уже раскатаю без вас и вам покажу. Большие тоже так края сделала потоньше. Аккуратненько открываем. Пока вот так сушим, потом когда немножко схватится, подкрутим. И так само еще все остальные. Так, немножко подсохли, можно подкрутить. Ой, с одной стороны только. И так растянуть. Уже 
толстым стеком, чем тонким тогда. Край более волнистый получается. Так вот. Итак, продолжим собирать нашу розу. Так, я лепесточки уже подсохли, даже я их сложила в баночку. Так, вот наши лепесточки. Надо еще немножко подкрутить краешки. Сейчас промажу их клеем. Будем собирать потихоньку. Так, сначала рассортируем так, побольше. Надо примерить. Прежде чем приклеивать, всегда примеряем, какой куда пойдет. Так, смотрим. Так нам нравится. Значит, промазываем. Можете даже не убирать, чтобы не сбиться. Так, где клей, клей. Сейчас. Я так аккуратненько здесь по низу промазываю. И приклеиваю. Следующий. Тоже так хорошо. Этот поменьше, может его сюда вот так вот сейчас примерю, посмотрю, да, вот так его. Это такой процесс сборки розы. Просто всегда смотрите, как какой лепесточек где хорошо ляжет. Тут такой инструкции дать невозможно. Определенно это уже. Я тоже думала, что там есть какие-то шаблоны, но нет, это уже вы сами должны смотреть, примерять, какой лепесточек куда подойдет. Так. Этот маленький, его повыше надо еще. Вот так примеряете, примеряете, смотрите. Так его и не убираю, чтобы не сбиться. Где мне он понравился? Так сразу промазываю и фиксирую. Я надеюсь, все будет видно. Так какие у нас тут еще вот этот, этот? Сейчас этот надо приклеить. Примеряем. Немножко порвался, но ничего, так я его и вот так вот. Я прикладываю и смотрю, как мне нравится. Промазываю и фиксирую.
на камере цвет не такой розовый. Так-то они у меня розовые. Даже один под другой можем так поддевать, чтобы как-то они плотнее. Сейчас. Сюда его. Еще один приклею, и мне такой розы будет достаточно. Это такая полураспустившаяся роза будет. Вот такое вот. Ну и оставим ее сушиться. Я вот так буду сушиться также. Еще буду, может, подкручивать где какие. Потом, когда она высох, высохнет, еще можно ее поправить. Я так растягиваю листья, поправляю. И тогда она становится более такой полу, то есть раскрытой. Полураскрытой. Так. Ой, стоите. Вот у меня уже есть тут, тут роза. Такая вот. Потом, когда листья сделаю, еще вам покажу. Вот они мои розы. Еще в бутонах, не только начатые есть очень много уже сделал. Но на камере все равно так не показывают, как они на самом деле, какие они красивые, розовые. Не знаю почему, может у меня камерой ну, вот на сегодня это все девчонки до, до новых встреч пока